vlastně o čem je celá ta služba, jak jsme to řešili biznisově, jak vůbec, jak vůbec jako takhle s něčím začít, když máte nějaký, nějaký nápad. A druhou část vezme na starost Jirka, který bude mluvit uh, technicky no, přímo o té no, neuronce. My jsme použili víc machine learning řešení, ta neuronka je nejzajímavější, takže jsme ji vyhradili polovinu prezentace. Tak, uh, úplně od začátku chronologicky. Um, tak, uh, co Čím jsem se lišil od o, o vlastně obyčejného studenta, co právě vylízá ze školy, je TechSquad. TechSquad teďka už je neziskovka, zapsaný spolek a tehdy to byl byt, byt lidí, kteří se rozhodli, že spolu budou bydlet. Ale to kritérium pro to, když se rozhodovali kohle teda přejmout do svého bytu, tak nebylo, že by chtěli mít levný nájem nebo být bydlet v centru, ale to kritérium byl nějaký společný zájem. Jedna, dva. Společný zájem. Ten společný zájem byly uh, development, business uh, nebo design. A normálně, když se někdo chtěl tady s klukama bydlet, tak museli jít s nimi na večeři, oni udělali něco jako pohovor a pak ho to projekt přijali do toho bytu. Já jsem nabydl asi půl roku třeba tady v té žluté košili, zalívám ty kytky, to jsem, to jsem já. A, a vlastně uh, celý, celý to bylo o tom, že jsme se postupně učili, jak zakládat startupy a navzájem jsme se motivovali. A teďka už ta neziskovka má na, na kotě asi tak 15 různých startupů, z toho třeba čtvrtina, čtvrtina nějakým způsobem už je rozjetá, prodaná, funguje podobně. Já jsem se pak z toho textu to odstěhoval a rozhodl jsem si, že budu bydlet tady s Ondrou Wildem na obrázku hnedka pode mnou. Můžeš klidně zamávat. A, což je botanik. A já jsem z toho měl trochu strach, protože jako programátor, ajťák v podstatě, začne bydlet botanikem, o čem se budeme bavit. Jo? Co bude to naše společný téma, co budeme dělat, protože jsme jako se trochu měli. A takhle jsem mu před jedním výletem na kole napsal e-mail, pojďme založit startup. A bylo jako ten start, celý to bylo jen taková, jako kdyby fakt jsem potřeboval vybudovat na společný téma, aby jsme měli spolu, nějaký, nějaký společný zájem. Uh, takže, takže to byla taková myšlenka. Uh, uděláme mobilní apliku, co bude učovat kitky, vlastně, protože já jsem Ondru vždycky otravoval, nevíš, co to je za kitku, protože jsem jako neuměl používat ty botanické příručky, uh, pomocí kterých taky ty klíče botanické a uh, fora na internetu jsou nespolehlivý. A vlastně jako kdyby je to problém. Ten problém jsme se rozhodli vyřešit mobilní aplikací. Um, a ještě předtím, než, než jsme potkali Jirku, nebo já jsem možná dlouho, ale než jsme, než jsme požádali o pomoc, tak uh, jsme se rozhodli ten nápad validovat. Uh, čili zjistit, jestli je o něj na trhu zájem, jestli na to bude vynášet peníze a tak. To je taková hrozně důležitá věc, na kterou lidi, co mají nápad, zapomínají. A uh, pak se v něčeho pustí, investují do toho peníze, čas a pak zjistí, že vlastně o to nikdo nestojí, protože, protože si to nevalidovali uh, vůči trhu. Uh. Jak jsme to udělali my, a tu, tu validaci? Já jsem si všiml, že na Twitteru lidi takhle často píšou, pošlou tam obrázek, píšou, can anyone tell me what sort of flower is it? Něco takového, nějak to naformulujou, ptají se v podstatě svých kamarádů nebo komunity, prosím, určitě mi kitku. Tak jsem si říkal, a to jsou ti naše lidi, to je ta naše cílovka, protože oni v tu chvíli mají tu potřebu určit kitku a my v tu chvíli nemusíme ty lidi nějakým způsobem zapotit a zeptat se jich, hele, byli byste rádi za takovou službu, co vám to určí, ty kitky, kolik byste za to zaplatili? A, takže úplně nejnoduší, jsme začali s machine learningem, úplně nejnoduší věc, uh, Bajsovský je klasifikátor, uh, který jsem naučil na nějakých 50 ručně napsaných vzorech a použil jsem knihovnu Tweepy, která vlastně se zachytí na, na Twitter streamu a na základě klíčových slov si takhle uh, pojímá uh, stovky tweetů za minutu přibližně, analyzuje tím Bajsovským filtrem a pokud teda nazná, že se někdo skutečně takhle ptá na tu kitku, to vyhovuje nějakému tomu vzoru, tak se, to, tak se takový obrázek objevil v informačním systému, který jsem za víkend spíhnul. A no, možná tak za dva víkendy. A v zásadě se nám ten tweet takhle nějak objeví na webové stránce, to je tam tak vpravo. A Ondra, jako že můj kamarád, který se řekl, že do toho bude, tak jeho úkolem bylo tady ty kytky určovat. Takže jsme začali určovat lidem kytky z Twitteru, takže ten náš Twitterový bod rovnou, když Ondra to určil, tak Twitterový, Twitterový bod obratem takhle napsal, co to je za kytku, a lidi nám děkovali a všichni jste byli nadšení. A my jsme měli uh, nějaký data. My jsme totiž zápětí těm lidem, kterým jsme takhle pomohli, a oni byli nadšení, čili ochotní nám nějak pomoct, tak jsme jim poslali dotazník. Um, 
Ty otázky byly dvě nejdůležitější, jak často máte takhle potřebu určit kytku a je pro vás akceptovatelná za takovou službu platit. A když jsme si tady, ty, tady ten vzorek, což byly nějakých pár desítek lidí jenom, když jsme si ho pro nás byli nějakým tržním potenciálem, tak nám najednou vyšlo, že to smysl má tu službu dělat, že sice jako nebudeme milionáři, ale že to bude co stejné pro trvalé a udržitelné, že, že to jako bude fungovat. Tak jsme si řekli, OK, tady s těma grafama jsem přišel za Jirku, jak říká, jo, tak je skeptik, že jo, to celou dobu se netvářilo, že, že, že to má smysl do toho, do toho šlapat. Tak, tak jsme si říkali, OK, když možná i říkají, že ano, tak, tak do toho pojďme. Um, a naprogramoval nám taky, takovou aplikaci mobilní. Takže funguje to, nebo ten business model, když se podíváte tam nahoru, je tady to tlačítko, no, to je fuk. Když se podíváte tam nahoru, tak je žlutý penízek, ten říká, kolik má zrovna uživatel kreditu. Ten kredit se dá normálně za peníze koupit. A když nějaký kredit máte, tak může, můžete uploadnout kitku, to znamená, vy fotíte klidně několik obrázků, napíšete nějakou otázku. A když to Ondra určí, to se, to se pošle tomu Ondrovi, když ho to určí, tak, tak vám dojde něco, jako víme, co to je, jsme si jistí na 100%, třeba no, nebo typicky na 95. A ví, známe rod, druh, poddruh, varietu, prostě víme, víme to určit s takovouhle přesností datkový hloubky v rámci toho botanického systému. A pokud teda kliknete na akceptuji, tak se vám strhne ten kredit a, a můžete se dozvědět, a, co to je teda za kytku. Čili uživatel vlastně nikdy nekupuje zajíce v pytli, protože a my mu prvně dáme vědět, s jakou, s jakou jistotou to, jako jsme to učili. A on teprve se rozhodne, jestli to koupí. A to nám fungovalo. A brzo on nám přestal snídat. Takže jsme si postupně během těch tří let, jak už je ten startup staré, starý, nebo teď už ne startup, jak je ta firma stará, tak jsme nabrali 20 až 30 botaniků, který jsou rozmístěni takhle po celém světě, každý v jiný časový zóně, plus minus v jiný, v jiný kont, na jiným kontinentu, s jinou specializací a ty kytky, ty kytky nějak podkujou. Co se děje s těma penězma, který si takhle necháváme platit, tak ty peníze se rozdělí na třetiny, třetina jde tomu botanikovi, který tu kytku určil, třetina jde Google nebo Apple, podle toho, kdo do nás prostředkuje tu, tu transakci, a třetina jde firmě. Jo. Řekněte mi, je to velký problém s tím mikrofonem, jak občas vypadává, tak já se přehodím na... Jedna, dva. Tak to bylo bezešvé. Dobrá. A my jsme úplně za začátku motivovali ty botaniky tak, že jsme jim dávali hvězdičky. Oni vždycky každý týden se jim udělal takový žebříček, kdo je nejlepší, kdo určil nejvícky, tak... A vždycky, když byl, když byl nějaký botanik za ten týden nejlepší, tak dostal hvězdičku. A takhle oni prostě byli motivovaní, gamifikace byl teda můj koníček, takže, takže to fungovalo. Pak jsme, pak jsme teda začali si účtovat peníze za tu službu a normálně jsme jim místo hvězdiček začali dávat, začali dávat peníze. Jinak tady ten graf zhruba ukazuje, jak dlouho těm botanikům trvá, než tu bytku určí. Tohle, tady ta horizontální osa je, je 24 hodin. A ta vertikální říká, kolik těch kytek jako určíme od té doby, co se nám tam objeví. Takže většinu kytek určíme jako dneska a občas některý si necháváme na později, protože čekáme na názor ostatních botaniků. Tak co tady máme dál? Hnedka asi tak půl roku, rok poté, co jsme začali tu službu dělat, tak vznikla nějaká konkurence. A my jsme ale i pořád teď jsme nejlepší v tom uživatelském hodnocení. Právě proto, že dokážeme dobře komunikovat, že zatím jsou lidi. My jsme experimentovali za tu službu, už to reálně určilo lidi, že tam není nějaká umělá inteligence. Máme zkušenost, že když jsme to komunikovali špatně, tak ty lidi nám odmítali platit za tu službu. Byli vyloženě naštvaní, nechci platit za takovou věc, protože nerozuměli, proč by měli. A dávali nám špatné hodnocení, a, a, nebo si to vůbec třeba neinstalovali. Takže to byla nějaká naše zkušenost a od té doby to komunikujeme a je to náš, kdyby, čím se odlišujeme od té konkurence, že, že tam jsou ty lidi a to je ten důvod, proč za to chceme peníze. Um, jinak uh, ještě z toho grafu, teďka zase uh, kolik, uh, je to, ukazuje to na horizontální ose čas, jsou to tři roky, a na vertikální, jak nám chodí ty poč počty požadavků na určení kytky, um, je vidět, že to je hodně sezónní, že tím, jak severní polokoule má hodně pevniny, 
tak to znamená, že v našem létě je těch požadavků na určení prostě hodně, protože tady na té pevnině ty kytky rostou, když na jižní polokouli tam ty pevniny za stolik není a, a v zimě máme takový propad. Um, a video. To je jenom jako taková demonstrace, co jsme udělali s kamarádama tady ve skladníku na přírodovědecký fakultě. Světa to byly třeba 500 kytek za den, až v těch velkých píkách. A nikdy jsme vůbec nestíhali a museli jsme třeba zdražovat a regulovat tu poptávku. Protože očividně z pohledu takhle toho startupu to byl naše, naše úzký hrdlo, ty lidi, kteří to prostě úplně nestíhali. Každopádně, my jsme potřebovali propagaci spíš v zimě a ještě k tomu v jiných státech než Česká republika. A vždycky o nás psali jenom, teda až tady na jednu výjimku, Telegraf, a tak o nás psali česká média. Nevím, proč to je taky populární téma, ale tady je technologická agentura České republiky, Český rozhlas, Ecolist, dokonce, jestli znáte tohle, <laughs> Spovědnice, <laughs> Flower Checker, a, a takže toho bylo prostě hodně, ale jenom na tom českým, jenom na tom českým trhu. Jo, a dokonce jsme tady s Ondrou a mým tehdejším školitelem, eh, doktorem Šťastným, a on je asi už docet, no, nevím, a profesor, profesor Šťastný, tak, a, tak jsme dokonce udělali a, studii, jakou má vliv a, vlastně to, že ti lidi určují kytky pro nás, jaký to má vliv na jejich znalosti, jak se tím rozvičují, učí, učí se nový druhy a tak. Ty výsledky nebyly úplně jednoznačné, takže, takže to, že to necháme být. Jenom ještě tak bych postupně si začal budovat ten můstek do toho, do toho machine learningu. Abyste viděli, co nám tak lidi posílají. Jo, jsou to prostě takyhle kytky, takyhle třeba, tohle už je horší, to jsme tam měli dneska. Tohle je ještě horší, ale myslím, že jsme to určili. <laughs> tohle nevím, ale myslím, že to taky ještě jde. Občas tam, teďka začnou být i vtipnější, no, tak občas tam jsou lidi. <laughs> Občas lidi chcou pochlubit, co vypěstovali, objistit se, že, že to je ono. Tohle je taky jedno, co nám prostě poslali na určení a, a tohle je srandovní, no. Tak, já, ještě k tomu, k tomu biznesu. My jsme v, tu, v jednu chvíli potřebovali si jasně rozhodnout, jestli budeme ten biznis škálovat, to znamená, jestli budeme dělat jiné věci než kytky, jestli začneme dělat nějaký machine learning. A no, rozhodli jsme se tak, že nebudeme škálovat ten biznis, že nebudeme chtít investora a nebudeme to zvětšovat tu firmu a podobně, protože v tu chvíli pro nás byly důležité naše doktoráty a klasické úvazky a závazky vůči neziskovkám. Bali jsme se toho, že kdyby přišel investor, tak nám začne říkat, jak, co máme dělat. A pro nás to bylo vždycky mentálně spíš koníček. Když to jako vydělávalo nějaké peníze, dost na to by to uživilo třeba jednoho programátora, tak nějak. A, ale vlastně nám to takhle stačilo a rozhodli jsme si, že nepůjdeme něčeho velkého. Takže proto uh, vysvětluju globální úspěch z Česka, který tvůrci nechtěli. My, my jsme prostě nám to takhle vyhovovalo, ten stav, a chtěli jsme si s tím spíš hrát, což se dělo. A rozhodli jsme se teda nejít do toho, do toho velkého do té hokejky, kterou by způsobil nějaká investice od investora. Hmm. Tak, uh, budou si pořád mustek té umělé inteligenci. V jednu chvíli uh, jsme si řekli, že 
by bylo fajn, kdyby těm botanikům aspoň teda nějaká, nějaký machine learning našeptával, co to je za kit, aby to nemuseli vždycky IT jednoduchý určovat sami. Takže jsme oslovili třeba tady Daniel, který, uh, spolu, kterým jsme věděli, že něco takového naprogramoval, protože měl Twitter bota, který mu stačilo poslat kitku a on nějak určil. Ta úspěšnost nebyla nějaká úplně super úžasná, ale na to našeptávání pro botaniky, aby nemuseli psát, ale jenom si klikli, tak jsme si říkali, pojďme to použít. To nakonec úplně nevyšlo, ta spolupráce, protože si říkal o podíl a to apičko, co nám zpřístupnilo, tak úplně nefungovalo, my jsme dělali nějaký prototyp. Ale zajímavý bylo, jak jsme se k němu dostali. My jsme tehdy byli v nějakém startupovém akcelerátoru od Microsoftu, něco, něco s Sparkem, a vypravovali autobus z Brna, který nás měl dovést do Berlína, kde jsme měli pičovat před investorama tu naši myšlenku a, a jako kdyby vlastně se ucházet o místo tam nějakým berlínským akcelerátoru. Tak jsme si řekli, jo, to je super, to se nám hrozně líbí, protože ten bus jde zrovna do Berlína, kde bydlí ten Daniel. Tak jsme, tak jsme sedli do toho busu a, a v okamžiku, kdy jsme tam měli pičovat tu naši myšlenku, tak jsme tak jsme nápadně zdrhli do kavárny, kde jsme si domluvali s Ter s Danielem, takže nám to apičko zprovozní. Pak jsme se zase nějak vrátili zpátky, ale vlastně jsme úplně totálně jako kdyby ne, ne, nestíli nebo nechtěli ani být na té samotné akci. Takže to byl ten náš přístup k těm startupům. A, Čili to je jeden pokus jako s machine learningem, který nám nevyšel. A další pokus, mm, asi znáte teďka IBM Watson, jo, Visual Recognition, nějakou službu, která uh, v nějakým způsobem funguje, takže ji pošlete v obrázek, ona vám vrátí takhle nějaký slova a jak moc má pocit, že tam jsou ty objekty. A tady dokonce říká, že tam je stevie, což není pravda, ale, ale je super, že už některý jako kdyby hodně známý druhy to umí určovat. A já jsem tehdy potřeboval udělat do školy nějakou práci, na rychlou prezentaci, na nějakou konferenci, tak jsem vzal vlastně od všech, z celé ty naší databáze, podíval jsem se, odkud ta kytka je, podíval jsem se na GPS souřadnice, podíval jsem se, jak moc to ti uživatelé, oni, oni mají možnost to otakovat, jestli je to indoor kytka, outdoor kytka. A zároveň jsem do toho přidal právě tady ty slova, jak nám to otagoval ten IBM Watson. A na základě jenom tady těchto dat, to znamená souřadnice, čas a tady ty slova, co vrátil IBM Watson, tak jsem se snažil to být určit. Čili vlastně bez pohledu na ten samotný obrázek, když to takhle řeknu. A jestli znáte Big ML nástroj, tak to je úplně hrozně jednoduchá aplikací věc, to vám postaví takový strom jenom na základě CSV. A je tady vidět, že, že tady ty jednotlivé druhy se určovaly jenom na základě toho, těch souřadnic času a toho, co ten IBM Watson napsal. A bylo to nějakým způsobem úspěšný, trochu, že kdybyste učovali ty kitky random úplně, tak jak přijdou, tak máte úspěšnost půl procenta, ale když jste tady použili ten úžasný systém, který se podíval jenom na souřadnice, výsledky Watsonu a, a čas, tak už najednou měl úspěšnost 5% procent na nějakým omezeným druhu, uh, druhu kitek. Je to proto, že ty kitky, no, myslím si, že to je proto, že ty kitky prostě kvetou v určitých obdobích na určitých místech. To znamená, že ten systém se naučí, aha, teďka prostě v tomhle období, v této vegetační zóně začínají kvést tyhle kytky. To znamená, že lidi je začínají posílat do toho systému a tady tyhle informace se ten systém umí, umí chytit a nějakým způsobem to určit. Že zase to úplně nestačilo, tak 5% je prostě málo k tomu, aby, tě, aby to mohlo těm botanikům něco našeptávat. A byl to jeden zase z levných pokusů, jak takhle za večer a současně udělat něco do školy, jak, jak to vyřešit ten problém. Um, máme dál. Jo, další cesta by mohla být uh, crowdfunding, uh, crowdsourcing, že, že budeme ty obrázky posílat lidem, kteří nám to budou určovat. Zase jsme na to naprogramovali web, ale ten web nikdo nepoužíval, že, že ti lidi se jako by nechtěli trénovat svoji znalosti tak a pomáhat nám zároveň, a pomáhat nám zároveň s, s tím určováním. Udělali jsme to ještě jednu diplomku tady na bakalářku. A bakalářku. No, takže jako kdyby, jsou to takový, jsou to takový uh, jednoduchý levný pokusy, kdy jsme si hráli a nic to úplně nefungovalo. Dokud napřišel teda Jirka a řekl, OK, tak já vám to teda jako naprogramuju, uh, použiju. No, já to nechám na něj. Těšíme se, dobře. A. No, uh, já si to pamatuju trochu jinak, že jak... Uh, On tak, který byl vizionář, uh, tak já jsem byl ten skeptik a jsem myslel, že jako vůbec nikdo nikdy nebude platit za ošování kytek. Tak jsem byl hrozně skeptik, 
skeptik v tom, že by to mohlo jako určovat jako nějaký automat, říkal jsem si tak za 20 let nebo něco takového. Že nám pak uh, ona mě pořád ukecával, ať už já jsem začal dělat machine learning uh, jako na doktorátu, mě pořád ukecával, ať něco zkusím, že to jako by půjde a sám se zkoušel a já jsem to nevím, nevím. A, uh, a že byl krásný dne, Jirka Materna byl u nás na fakultě a mluvil tam o tom, že vzniklo něco jako TensorFlow a že je to super a že se to dá jednoduše použít a že je to něco uh, jako uh, transfer learning a že můžou využít už něco, co už někdo udělal a on natrénoval na něčem jiným. Tak jsem si konečně nějak v zimě, to bylo 2016, to bylo zhruba, kdy TensorFlow vycházel, nějak rozhoupal, že bych to teda nějak zkusil. A Vzal jsem od Google uh, Inception, tedy už verze 3, kterou nějakým způsobem zveřejnil, ještě v relativně nějaké omezené uh, podobě. A to je nějaká uh, relativně složitá síť, která má spoustu vrstev, každá, každý ten jeden obřeníček je jedna vrstva, takže to rozhodně něco, co bych jako nikdy nevymyslel a už vůbec ne natrénoval. A tím, že v Google už to natrénovali na, na, na ImageNetu, to znamená rozpoznávání na tisíce nějakých základních jako typů objektů. Tak už to jakoby samo o sobě trochu mělo uh, něco vidět. A uh, co se teda udělalo, tak jsme se vlastně podívali na nějaké poslední dvě vrstvy, které dělají to samotnou klasifikaci a prostě uh, jsme je změnili na to, aby určovali nějaké naše kytky. Takže to ten, v tomto prvním jako, Pokusu, kdy jsem vlastně zkoušel, jestli to vůbec mohlo být, tak jsem nebyl, nebyl moc ambiciozní. Měl jsem jenom 38 a, pro, jako druhý kytek, což z těch tisíců, co máme jako v databázi, je úplně nic. A vybrali jsme ty, které mají opravdu hodně obrázků, takže jsme měli dohromady nějakých 20 tisíc obrázků. A za jak mám překvapení, to nefungovalo zase tak špatně a měli jsme jakoby to být na ekureci, když jsme vybrali tu nejlepší predikci, tak se to trefilo víc jak 70%, což bylo celkem zajímavé, nicméně na to, abychom to pořád nějak mohli používat, to bylo relativně málo, protože když se podíváme to na všechny kytky, co máme v Flavor Checkru, tak o drtivé většině ta neuronka vůbec neví, takže když bychom se podívali, kolik ta neuronka učila správně ze všeho, tak to bylo prostě méně jak 5%. Nicméně to je na nějakou jako první ukázku toho, že to je směr, který by se jako to mohlo ubírat, že by to mohlo fungovat, že to má jako cenu do toho investovat jako nějaký čas. O to jako bohatě stačilo, takže uh, po nějaké době s tím ta jako první nějaká použitelná verze, to bylo za pár měsíců později. A teďka trošku víc do hloubky rozebral, co se tam teda jako je. Uh, samozřejmě na začátku nějaký obrázek. Ta Inception to bere na vstupu jako 300x300 a má tam tři, vrst, jako tři barevné vrstvy. Pak se to nějakým způsobem prožene tou neuronkou a to, jak to tehdy bylo zveřejněné, jak to chce mě bylo black box. A jediné, co s tím šlo udělat, tak to bylo jako někde uříznout. A ono to víceméně funguje tak, že ze začátku jsou nějaký, jako ta neuronka, tam detekuje nějaký základní věci, jako hrany a takové věci, a postupně, jak to jde dál a dál, tak jsou to nějaký globálnější, jako komplexnější věci, jako obliče a takové věci. A znamená to už to bylo natrénované na nějakým úplně jiným datasetu, kde se rozpoznávali zvířata, lidi a takové věci. Tak ke konci už to nebyly moc užitečný, takže tuhle jedna věc, kterou jsme experimentovali, kde to jako vlastně vříznout, a na to jsme potom naložili jakoby nějaký vlastní fully connected vrstvy. A, a potom jste potom tam nějaký klasifikátor, tady TensorFlow, nevím, jestli to má nějaký lepší název, TensorFlow to nazývají logity, že jsou vlastně pro každou tu třídu, pro každý ten druh kytky, nějaký či, reálný číslo, který říká, jak moc si ta neuronka myslí, že je to ono. A na konci se to udělá jenom softmax, což je více jenom nějaká normalizace, aby nám z toho vyšlo nějaký pravděpodobnostní rozdělení, že z toho prostě víte, že na 76% je to tady ten druh, na 13 je ten druh. A nějaký prostě další dvětky. Vzhledem k tomu, že jsme pracovali s obrázkama, tak nějaký složitý preprocesing tam se naštěstí řešit nemusel. Jsme dvě věci a tam byly relativně důležité. První bylo vlastně určit nebo nějaký způsob znormalizovat ty jména těch kytek, co tam dávali botanici. Jak to vznikalo ten startup hodně živlání, tak z začátku to prostě bylo jenom jako input text, ze kterého by se ty botanice něco napsali. 
A, takže, takže to bylo celkem divoký, s postupem času Ondra napsal nějaký, nějaký parser, který nutil ty botoniky to dát v nějaké jakoby, formě. Ale i tak ta kytka může mít jako spoustu různých jako jednoučení, může mít spoustu různých podob a jsou tam různý, různá ta přesnost toho určení, takže to je nějaký rod, druh, varieta, pak ještě nějaký common name, nebo ještě podvarieta a ty věci. Že první co, jak jsme to jako nějak unifikovali a, a s tím, že určujeme teda jenom rod a druh, u něčeho jenom rod, třeba myslím, že u růže těch druhů moc není, nebo se to neurčuje, to je jenom druh. Druhá věc byla jako nějakým smysluplným způsobem se rozhodnout, kolik těch tří vlastně chceme určovat. A ono, jako Přirozeně ty třídy mají prostě, jsou různě populární a mají tam různý počet, uh, různý počet těch obrázků u té třídy. To zhruba vlastně ta červená křivka, která patří, to je ta logaritmická škála, z které by mohlo být vidět, že jako nějaký nejpopulárnější třídy to mají třeba tisíce obrázků, ale uh, většina z nich má třeba nějaké stovky, ale spousty tříd mají prostě jenom jednotky obrázků. Že samozřejmě čím víc tříd máme, tím některé ty třídy budou jako hodně ubohy. Na druhou stranu čím víc tříd vezmeme, tím nám jako bude nějakým způsobem růst to pokrytí těch dat, kolik jako dat ta neuronka vůbec jako zachytí. A myslím si, že v té první verzi, jestli si vybavuji dobře, tak jsem tam dal nějaký tržel, že v každé třídě chci mít 100, 100 obrázků, a což vedlo na to, na 320 tříd, což pořád nebylo zase tak slavný, protože to pořád byla jenom čtvrtina těch dat, co jsme měli v tom, v tom systému, ale přišlo mi, že jako nemáme data ani uh, prostě schopnosti, aby jsme to dotáhli v tu chvíli dál. Tím se nám jakoby snížil i průměrný počet uh, obrázků uh, na tu třídu. Tím pádem nám o něco, protože ten problém je řádově složitější, poklesla úspěšnost, nicméně to nebyla asi taková tragédie, ten pokles tam je, ale není uh, nějak, nějak hrozný. A když se podíváme teda na to pokrytí, kolik, teda, kolik procent těch hráných požadavků zvládneme určit správně, tak to bylo 15%, což bylo mnohem jiné než tady, ale víceméně uh, to ještě pořád nebyla žádná sláva. A... Jo, a ještě bych tady vždycky... Když jsem, když jsem se s tím nějak hrál, tak jsem často došel do stavu, že jsem to nějak naprogramoval, to šlo nějak spustit a nějak se to trénovalo. Akorát to probíhalo trénování, akorát se to nějak netrénovalo, už se to nezlepšilo, vůbec to nefungovalo. Takže v tomhle stavu jsem byl mnohokrát a vždycky to bylo jako něčím, že jsem dělal něco špatně. A teďka už mi to přijde jako totální blbosti, ale tak jsem si říkal, že bych to tady mohl vždycky aspoň zmínit, jako co jsem tehdy za blbost udělal. A jestli to vypomnu to dobře, tak jedna z věcí, co jsem tehdy mě jako nenapadlo, když jsem řešil miliony jiných věcí, nenapadlo jako správně pošelat learning rate, který jsem na, na to měl jako velký vliv, tak to byla jako věc, co mě hodně vyučila, přitom taky jako základní a samozřejmě postupuje doba, ty uh, optimizátory jsou lepší, takže už to ani nemusí řešit. Uh, další věc je třeba taková blbost, že je fakt dobrý si pohlídat, že když používá člověk nějakou neuronku, kterou mu dá někdo jiný, tak aby do ní rval ty obrázky v tom formátu, v jakým jako, to bylo natrénovaný. A když to má člověk špatně vynormalizovaný, tak to taky úplně nefunguje. Ale ono to vůbec není jasný, prostě v čem to je, protože to je prostě velký, velký black box. Uh, co se stalo? Uh, ještě, ještě bych, um, v tuhle chvíli už to byla nějaká jedna funkční verze, a tak možná bych stále za to, za to říct, k čemu to vlastně teďka využíváme. Uh, jsou vlastně nějaké tři základní věci. První je to tady, že to uh, rovno našeptává těm botaniku, to možná přišlo až nějaké jako, pozdější, pozdější chvíli. Nicméně u těch jednoduchých věcí, co na to mi určit, a ten botanik to taky vidí na první, uh, na první pohled, jak to stačí třeba odkliknout, když to nějakou práci ušetří. A pak uh, máme, že kamarád napsal uh, 
Facebook bota, check bota, že si můžete pokecat s, s tím check botem a když mu tam pošlete fotku, tak on vám určí z nějakého na, na, našeho apíčka. A potom třetí, což mě přijde jako pro mě nejmotivačnější a, a, aplikace, je, je to, že jak Flowcheck začínal s tím, že Ondra určoval uh, z, tw z Twitteru ty fotky, co tam psali, tak teďka to dělá ta neurolka. Takže když někdo tweetne, že se ptá na uh, název kytky, tak během, já nevím, desítky sekund uh, mu odpovíme, že, že by to mohlo být tady tohle, což generuje spoustu pozitivně odpovědí, což je fakt motivační. Uh, už to nějak, uh, jak způsobem fungovalo, tak jsme na tom a i tady z těch aplikací jako vycházely jako nějaké další potřeby, takže vlastně na tom základním modelu začaly fungovat nějaké rozšíření. První z nich bylo, že se vylepšilo trénování tím způsobem, že no, my jsme ty obrázky měli v mnohem větším rozlišení, než, než vlastně žrala ta neuronka, to bylo 300 na 300, takže jsme to využívali při tom trénování tak, že, že se to vlastně nějakým způsobem vyřízlo, nějaký, nějaká menší část. Případně se to ještě nějakým způsobem trochu třeba poštlovali barvy, což se teďka myslím, že není zase tak důležitý, ale to vyřezávání hodně pomohlo, takže jsme vlastně ty trénovací data jako uh, takhle naškálovali, což přineslo vlastně nějaké zlepšení. Další věc, co jsme viděli z Androva experimentu, že jako pro to určení je nějaká zajímavá informace o poloze té, uh, poloze té květiny a o tom, kdy ta fotka byla pořízena, takže Vedle toho byla velmi jednoduchá neuronová síť, která prostě byla tady ty, 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 ty meta informace a nějak to tady prostě spojovala v nějaké, nějaké vrstvě, takže ta neuronka začala pracovat tady, tady s těmhle informacemi. Jeden z těch uh, problémů, který vyšel z těch aplikací, kde jsme to využívali, je, že ne vždycky chceme ten výsledek té neuronky jako prezentovat, ať už těm botanikům nebo těm lidem, protože si myslíme, že ten výsledek je jako, že to fakt špatná predikce. A což to do nějaké míry jde poznat, prostě tady, jako když tady něco vyleze hodně nahoru, tak je to dobrá šance, že to může být ono, takže se to dá dělat nějak podle toho, ale a já jsem se v tom nějak vrtal, tak jsem měl pocit, že ten softmax, jak to vynormalizuje, tak tam zabije nějakou informaci a to informaci o jakoby, absolutní hodnoty těch logitů, jak jsou vlastně jakoby, absolutně položeny. Takže já můžu vlastně dostat uh, tady tyhle predi stejné predikce i s tím, že ty logity jsou třeba mnohem menší. A opravdu to jako vypadalo tak, že absolutní hodnota těch, těch logitů jako svědčila o tom, jak si ta neuronka je jistá nebo není. Tak nejdřív jsem s tím nějak jako jsem se na to díval, zkoušel jsem, jestli to by našel nějaký jako threshold nebo nějaký rozdíl mezi nejvyšším logitem a druhým nejvyšším, jestli bych to našel jako něco vymyslet. Což se mi nějak nedařilo, tak jsem řekl, že se hrabeš v neuronkách, tak jsem na to udělal jednoduchou neuronku, kam jsem prostě narval ty logity a ona nějakým způsobem predikovala to, jestli ta hlavní neuronka se trefila nebo ne. Což to je byl ještě takový důležitý trik, že jsem to ještě předtím seřadil. Ona není důležitý, že to seřazený. Že tady pro, pro tady to, tu jistotu je důležitý, jak vysoké jsou ty nejvyšší logity. Takže tím, že jsem to seřadil, tak jsem vždycky vyhodil ty nejvyšší. Čím zase zabiju vlastně informaci o tom, co se vlastně určilo, ale pro nějakou, pro tady ten účel to jako bohatě stačilo. Takže kromě nějakých vlastní predikcí jsme měli ještě nějaký číslo, které říkalo, jak jsme si těma predikcemi jistí. To možná je otázka, jestli takový nějaký můj výmysl jako funguje. A Podívejme se ukázalo, že jo, a to by mohlo ukazovat tady, tady ten graf. Na xové ose je vidět jakoby, ta jistota, kterou mi hodila ta pomocná neuronka. A červený body jsou ty, co dopadly potom dobře, to byla ta úspěšná identifikace, a modrý to byly ty špatné identifikace. Já z toho vidět, že prostě ta jistota nějakým způsobem umí rozdělit prostě ty dobré identifikace a těch špatných. A co nám říká tady ten graf je, že je to nějaký způsob dobře kalibrovaný. Zmáří, když se podívám na uh, ty případy, kdy ta konference byla 60%, nebo něco v okolí, a podívám se prostě to, jak to ve skutečnosti bylo, tak to opravdu 60%, nebo plus minus 60% tak bylo. Takže se to nějakým způsobem naučilo a dávalo to nějaký zajímavé výsledky a měl to potom spousta aplikací. Třeba to, že když jsme si byli jistí na 60%, tak jsme to třeba 
uh, ukázat těm botanikům, nebo ten v tom Twitteru, tam jsou různý druhy odpovědí podle toho, jak jsme si jistí. Byla nějaká doba, bylo léto, takže jsme měli spoustu jako nových fotek, takže uh, byla na místě nějaká nová iterace. Uh, tak ten krásu jsme byli uh, ambicioznější, měli jsme zhruba čtyřkrát víc stříd, což už stačilo nějakých 70 uh, těch dat. Uh, zase jsme měli něco víc fotek, což bylo fajn. Zase se kolem byl složitější, takže uh, naše úspěšnost, nebo tak úspěšnost daného roky o něco klesla, což uh, se dalo čekat, ale ten pokles nebyl nějak extrémní. A poprvé jsme se dostali na nějaký rozumný číslo z toho, kolik jsme schopni určit jako ze všech těch kytek, i z těch, co ta neuronka nezná. Zase jsem řešil nějaké věci, nevím, jestli to bylo přímo při té literaci, ale narazil jsem nějaký overfitting, protože tam neuronka byla složitější o něco a když jsem to nějak neřešil, tak uh, ku podivu se to tam nějak objevilo. Další věc, co, co jsem, kterou jsem, která mě hodně zbrzdila, bylo jako volba nastavení optimizerů, co se tam používá. Jsem věděl, že se z nějakých z těch zdrojáků, co k tomu byli v TensorFlow, že používají Remusset Prop a to má nějaké parametry, jako OK. A jeden z těch parametrů je Epsilon, který opravdu vůbec nevím, co dělá, ale představuji jako normálně nastavený defaultně na něco jako 10 na minus 7 nebo 10 na minus 10. Nějaký prostě malý číslo, ale podle toho názvu, myslím, že to je něco, co způsobuje to, aby někde nes, jako něco nespadlo úplně na nulu nebo něco takového. Nicméně, a to jako normálně se to stačí nechat tak, jak to je. A z nějakého důvodu prostě při trénování tady uh, se bylo prostě potřeba to nastavit na jedna, nebo 0,1 a opravdu jsem někde v nějakém fóru, nějaký Google chlápek, co prostě tam pracoval na tom TensorFlow, napsal, jo, tak to je fakt potřeba tady nastavit tak divně, jinak to prostě jako nefungovalo. Tak... Okay. Jo. To jsem asi přespěšil, to je to, ale to, to vůbec, uh, nevadí. Ta nová verze se uh, lišila, no, to je vlastně úplně stejný model, jako byl předtím, co je tady jiný, je to, že a, t, a Google zveřejnil tu Inception a, v trochu v jiném formátu, nebo prostě zveřejnil ten model jako samotný a nejenom nějaký export, s kterým se už pracovalo. Takže tentokrát s, a, jsme vlastně použili celou tu síť, nikdy jsme ho neřezali, ale pak jsme ho nějakým způsobem přetrénovávali. Tady jsme, jsem to přetrénoval ještě nějakým způsobem celý. Teď už vím, že to stačilo jenom nějaký konec, ale to ten rozdíl a proto bylo jako důležité mít jako ten správný optimizer, protože pak se to celý hodně rychle pokazilo. Pokračovali jsme nějaké vylepšování, jednoduchý trik, jako, když se člověk napustovat nějaký výkon, tak existují vlastně dva jednoduché triky. První je to natrénovat těch neuronek víc a prostě potom je jako nějak ty výsledky kombinovat, což v našem případě s naším výpočetním výkonem moc našlo. Jo, to trénování všechno probíhalo, takže jsem měl na týden někam jako na výlet, tak jsem prostě měl jela grafika, grafika týden, jenom jsem přes mou dosledoval, jak to třeba něco dělá, nebo taky ne. A druhý způsob, jak to nabustovat, je, jo, takže to je první způsob, to bylo na naše možnosti, druhý možný způsob je zase to nějaký, nějaký způsob ten obrázek, si udělat nějaký výřezy, a jako při klasifikaci pustit to tam vším a nějakým způsobem zase ty, uh, ty výsledky zkombinovat. Což potom, uh, potom si můžeme vlastně volit, o kolik to chceme zlepšit, ale tím pádem to bude trvat díky možnosti obrázku, tím musíme prohnat víc. Co nám tady zase pomohlo, a uh, celkem signifikantně, je to, že jsme měli tady tu pomocnou neuronku, takže jsme ještě u každého toho, toho, jakoby, u každého toho zvláštního obrázku věděli, jak se ta neuronka i stala, takže jsme to jenom jakoby, uh, nesprůměrovali, ale byl to nějaký vážený průměr podle, podle té jistoty, což se pomohlo, takže... Další věc, co jsme řešili, třeba na tom uh, Facebook chatbotu, je to, že bychom tam nechtěli jenom poslat tu odpověď, ale chtěli jsme tomu ještě uživat, tedy poslat nějaký obrázek té kytky, aby řekl, jo, to je ono. 
a, nebo, nebo řekl, ne, to není ono. Problém je, že některé kitky, přestože se jmenou stejně a jsou ty stejné kitky, tak vypadají úplně jinak. Třeba tady ten, to je stej, nevím, co to je Ondro, ale je vlastně nějaká kitka. No, možná to bude jak to, co tady napsat, což nevím přečíst. A tak může, může vypadat za prvé takhle jako nějak, jak bychom jako podobně tady to mohla, nebo to může být nějaká taková hodně vysoká rostlina, anebo to může být, doufám, nějaká taková prostě rostlina v žungli, která má úplně jiné listy, ale ten druh je prostě stejný. A samozřejmě, když jsme tomu uživateli napsali ten správný název, ale když jsme třeba něco takového, tak on se to podíval, zjistil, že to je něco jiného a byl nespokojený a řekl, že to prostě není ono. Takže ten problém vlastně byl vybrat nějaký obrázek, který je tak a navíc vypadá jako podobně. Což má um, na zadě, nebo náš přístup k tomu byl jako celkem přímočarý a jednoduchý. Jsme se tady podívali na nějakou vrstvu těsně před koncem, a to, to, to jsme byli jako nějakou reprezentaci toho, co ta neuronka jako by na tom vidí. A měli jsme prostě nějaký reprezentativ, reprezentanty vybraný a prostě jsme se podívali, která a, tady ten reprezentant se k tomu má nejblíž a ten jsme potom a, tomu uživateli ukázali. A, samozřejmě otázka byla ještě, jak vybrat ty reprezentanty, protože těch fotek jsme měli spoustu a jak jste viděli, tak ve Flavoče je spoustu divných fotek. A, a spoustu hodně špatných, rozmazaných, jsme chtěli vybrat nějaký dobrý. A, použili jsme velmi triviální data-driven přístup, protože jsme řekli, že ty dobrý jsou ty, kterých si neuronka, teda, ty, které neuronka umí hodně dobře určit. Což možná na vás myslí z toho pohledu, že pokud je neuronka umí dobře určit, tak jsou tam pravděpodobně hodně výrazné ty znaky, podle kterých se to určuje. A ono to víceméně jako našla takem jako pěkný obrázky. A, tak už jenom pár slov o aktuální, o aktuální verze, které pracuju právě teď. A, a, tak snažili jsme se jako už dost ambiciozní, takže máme jen 8000 tříd. Teda, a, než jsme zase tak ambiciozní jako třeba ta naše konkurence, která si myslím, že nefunguje tak dobře, tak ta má podle mě nějakých 100 000 tříd. To je přesně nevím, jak dělají, ale co mě to jednou povykládají. Což už je celkem dobrý, už nám to pokrývá jako opravdu velkou část těch dat. Máme teďka odozvíc obrázků a podle nějakých prvních výsledků, který jsem udělal včera, tak úspěšně to je 48%, což doufám, že se mi to podaří ještě nějak trochu dostat nahoru. A, takže to je zase nějaký pokles, ale naštěstí to je zase jako nějaký, když ne úplně brutální nárůst zase toho pokrytí. A v tuhle chvíli už je to relativně zajímavé, že můžeme říct, že v polovině případů ti lidi pošlou, co chcou, takže to učíme dobře. Když se díváme ještě třeba nějaký top 3 akuracy, což dává smysl, že těm uživatelům můžeme dát třeba na výběr ze tří kytek, tak tam už je to nějak víc než dvě třetiny, takže je to, není to úplně skvělé, ale to relativně zajímavé. Při této iteraci, když už jsem to jakoby měl největší zkušenosti, tak mám pocit, že jsem si bojoval úplně nejvíc. Jsem, mezi tím, když jsem, jsem dopsal dizertaci a nastoupil do seznamu, tak jsem měl spoustu volného času, který si žrala neuronka a různý věc. A spoustu věcí jsem se naučil. První věc, co nová věc, pro mě byl Keras, tak jsem to chtěl vyzkoušet. Ta Inception je implementovaná i v Kerasu. Že bylo v začátku skvělý, protože můj kód se třetin, byl třetinový, vypadalo to mnohem elegantně, bylo to skvělý, akorát to prostě fungovalo blbě a bojoval jsem s tím a vždycky jsem něco vyřešil, ale prostě jsem se vůbec nedokázal dostat na nějaké jako zajímavé hodnoty. Takže jsem se prostě po několika týdnech bojů a vzdělávání musel dát ten TensorFlow. Takže krze super, ale asi na nějaký jednodušší věc. Malá poznámka, jako poprvé jsem měl pocit, že jako jsem poznal, co jsou aspoň ty velká data, jako chápu, že někdo má velká data jako mnohem větší, ale uh, už poprvé jsem řešil, že když ty obrázky chci akrát někam nahrát na server, takže to prostě znovu neudělám, že to prostě musím donést do školy a tam to nahrát. Věc. A že to musím nahrát na disk, který vlastně nefunguje a bylo to prostě hrozná průda. A, a poslední poznámka, a myslím, že v té poslední verzi jako by nový nějaký patch normalization, což 
je vlastně jenom nějaký relativně jednoduchý trik, který jako urychluje trénování, jak jsem říkal, OK, když to umí navíc, tak skvěle jako, uh, ať to tam je, když to pomáhá, tak to pomáhá, super. A, ale ukázalo se, že, že tím, že jsem to jako úplně vlastně nechápal, nebo nezajímal jsem se, co, co to dělá, tak jsem jako, ne, ono to funguje trochu jinak při trénování a při testování a tím pádem jsem při tom testování tam jako chyběly nějaké věci a tím pádem mi to zase jako vůbec nefungovalo a když jsem zase přišel, že je to tady v tomhle, uh, tak mi to nějakou dobu trvalo a to je to si teda budu po naučení, že jako vždycky, když to měl něco, u čeho jsem si řekl, OK, tak ať to tam je, nemusím to úplně chápat, tak jsem to vždycky vymstil, protože se pak ukázalo, že v tom je nějaký problém a že to stejně prostě musím pochopit a zjistit, jak to jako funguje. A, a, a nějak jako je, Jednak podle toho. A, tak co ještě jakoby, plánujeme? Asi největší plán je na to, že bychom kromě toho, že ty kytky určujeme, tak bychom chtěli na tom obrázku určit, kde ta kytka je, což by se mohlo pomoct té samotné predikci, protože jak jste viděli, tak ty fotky jsou hodně špatné a často to třeba na půlce fotky, a to, že jste určitě celý, tak tomu úplně nepomáhá. Když k tomu budeme, máme ještě jako nějaké další aplikace. A, Další věc, co chceme, tak být jakoby na té jedné inception jako víc klasifikátorů, takže mít třeba ten jakoby hrozný součet 8000 tříd, ale třeba nějaký jednodušší, který funguje líp, jakoby jestli jistější, ale určitě toho je mín, a případně určovat třeba, jestli je to list, květ, nebo to celá květina, nějaké takové věci. Rozumím další věc, jako od začátku si hrál s tou Inception, že to bylo prostě to, co mě jako nějak spadlo pod nos, ale jsem na těch architektury jako by jako spousta, že <coughs> věc, která uh, by nemusela být složitá, tak jenom prostě mění tu Inception a dá tam nějakou jinou architekturu, jako je rasné, nebo nějaký novější věci, složitější. A to je ode mě všechno, ještě on to řekne pár poslední slovy. Tak. Dobrý. Um, moje role ve Flačkru je CEO, to znamená, musí mít vizi. Uh, ta vize momentálně je, uh, když teda nechceme brát ty investice a škálovat na jiné věci než na kitky, tak uh, B2B uh, s tím naším apičkem uh, pro učování kitek, vlastně s tím machine learningem, který vy s ním teďka můžete interagovat, takže si, podívat, takže si napíšete na Twitteru Prosím tě, nevíte, jste za kitku a anglicky a ten náš bot vám tu kitku určí. Můžete napsat tomu našemu messengeru na Facebooku, který s vámi taky pokecá, určí vám kitku, ale chtěli bychom udělat i skutečně veřejný API pro všechny a pro firmy placený. To je, to je jedna, jedna část vize. Další část vize, koupil jsem jednu novou, do, novou doménu, která by mě, na který bychom mohli spustit brzo na začátku příštího roku. Vlastně ten náš software, tuto neuronku, která zase bude všem určovat kitky, pokud možno zadarmo, nebo skoro zadarmo, a tím pádem zničit tu konkurenci, protože, protože najednou oni nebudou mít z čeho žít, když to začneme určovat zadarmo. A, a, a další věc, teda ten B2B, to znamená business to business, i prodávat toto naše apičko firmám. Jsou tady dvě takové kategorie firm, které by o to mohly mít zájem, a už jsme si s nimi i psali. První je firmy, co dělají environmental impact assessment. To znamená, když stavíte někde dálnici nebo velkou stavbu, tak musíte zjistit, jestli tam nerostou třeba chráněné kytky, mimo jiné, jestli to nemá nějaký impact na přírodu. Takže uh, oni tam posílají teďka botaniky, tam vidíte vpravo nahoře, co to tam nasnímkujou, porčou kytky a rozhodnou, jestli, jestli se tam vůbec může stavět nebo ne. Tak uh, jejich čas bychom chtěli ušetřit tím, že by tam si proletěl dron, Poslal ty nasnímané obrázky, takhle už na, zkoušeli si fotit ze selfie tyčkou směrem do země nějaký, nějaký taky kytky a prostě, prostě by to poslal na to naše apičko, my bychom, my bychom ty kytky určili za, za ty, ty botaniky, terénní pracovníky. Další je uh, agentura ochrany přírody a krajiny tady v České republice, to je prostě součástí její práce, monitoring uh, takhle nějakých, nějakých, jak se tomu říká odborně, uh, prostě, prostě nějakých jedinců kolonií kytek. A, jo. Takže to je naše vize, na které momentálně ještě budeme pracovat a doufejme, že se nám to podaří někdy tak na náře příštího roku udělat aspoň tu webovku pro všechny, abyste si tu kisku mohli určitě teďka a nemuseli si povídat s tím chatbotem. 
který mimochodem teďka běží na té předešlé verzi, takže umí určovat jenom 1200 druhů. Takže když počkáte ještě tak ten měsíc, než to Jirka dodělá, tak, tak naskočí na 8000 druhů. A za nás to je teda všechno. Nezapomeňte tady, kdybyste měli nějaké otázky, tak to poslat sem. A já nevím, jak si ty otázky přečtu, ale... Co? OK, tak jo. Takže přednáška je teďka u konce. Děkuju a přejdeme k otázkám. <těk> Jak používáte zpětnou vazbu od těch, od těch uživatelů nebo od těch botaniků, když oni řeknou, tato pitka to není, je to něco jiného, jestli to rovnou nějak aplikujete do toho modelu nebo si z toho vytváříte nový, nový data pro to trénování? V rámci zpětné vazby přímo z té mobilní aplikace tohle nevyužíváme, prostě akorát to vyřadíme z toho učícího modelu, pokud, pokud ten uživatel cíl měl nějaký problém, pokud jsme to třeba jen špatně určili, nebo, nebo něco takového. A pak máme ještě zpětnou vazbu přímo v tom Messengeru, kde tomu uživateli nabídneme vlastně několik různých druhů a řekneme, hele, je to jeden z nich a myslíme si, že to je tenhle, a řekni nám. Tak tohle je taky jsou data, které sbíráme, ale zatím nevyužíváme při tom učení. A na Twitteru to neřešíme vůbec, tu zpětnou vazbu, to je jenom na srdíčku, když, když nám někdo poděkuje, což je tak pětkrát denně. Jo, jo, uh, mohlo by se to zvýšit, my jsme se k tomu ještě nedostali a uh, co je taky trochu problém, jestli těm uživatelům jako lajků, my si jim věřit, my jim třeba nabídneme, hele, myslím si, že to je tahle kytka, ale oni, oni nejsou experti, oni nám můžou říct, že to není ono a myslím si, že tam zase taková informační hodnota není. Vyzkoušíme, ale ještě jsme se tomu nevěnovali nějak metodicky. Ano. Tak já jsem se chtěl zpět, mě zaujala ta, ta, to, to použitě na ty chráněné kytky podělat něco. A tak mě zaujala, jako z principu chráněné kytky jsou ty jako pojedinele. A že či ta neuronka, nebo ten mešený bude vědět právě dobře pomáhat při, tých, při takýchto druhoch, které, které se nenechází to často. Já zkusím tuhle otázku přesměrovat na Ondru, protože vlastně, když to přeformuluju, tak nás vlastně zajímá, kolik z těch kytek, co nám lidi posílají, kolik je vlastně chráněných nějakým způsobem. To znamená, na, pokud, jako můj dojem je, že nám většinou lidi posílají pokojovky, případně nějaký zahra, zahradní kytky, které chráněný nejsou. Takže skutečně těch chráněných moc nemáme, ale možná, si Ondro, řekneš přesnější procento? Přesnější procento neřeknu, ale ono to má jako dvě strany. Jedna, která ty Chráněné kytky jsou dost času jsou to orchidé, které mají jako výrazné květy a jsou prostě pro lidi zajímavé a často je fotí. Takže od takových kytek třeba máme těch fotek hodně. Takže ta neuronka třeba bude schopna říct, že to je, že to je pravděpodobně orchidej, které, které jsou teda chráněné. Jo, ale jako zároveň existuje spousta ohrožených kytek, které jsou jako nenápadné a jsou prostě jenom zajímavý tím, že, jako, že, že jich málo a od, co samozřejmě bude problém, to jako nebudeme mít jako vůbec hodnost těch lidí, těch to zachytit. Jo, možná tady ještě u toho výhledu určování třeba těhu, tak ta představa to není, že bychom přímo použili to, co máme teďka, ale zase to jako nějak využijeme a na tom postavíme třeba nějaký menší klasifikátor, který bude zaměřený třeba to, co tam očekáváme, nebo ten úkol může třeba znít i to, že se tam má spočítat, kolikrát je tam výskyt jednoho druhu nebo něco takového. Takže to představení, že bychom to používali úplně přímo čas, ale že to nějak ještě jako přizpůsobujeme tomu úkolu nějak jako na, na míru. Ahoj, Martin, děkuji za povídání. Uh, ty jsi zmiňoval, že při trénování pomocí toho TensorFlow to často trvalo dlouho. Uh, zvažoval jsi nějaké poušt, uh, spouštění přes nějakou cloudovou službu, aby se to bylo na, na škálu a to trénování? Um, jo, zvažovali jsme to víceméně až teďka v té poslední iteraci, když se s tím nějak tak trochu hrajeme. Pořád čekáme, jestli nám Google přiklepne nějaký za, zadarmo jako peníze, aby jsme to trénovali tam, což ještě nedopadlo. Ale zatím jsem se teda vystrčil s tím, že to trénu uh, doma, což samozřejmě na nějaký právě jakoby experiment, jako zkusit, jestli tahle verze nebo tahle verze funguje líp. Uh, je problém, že když to trvá prostě týden, 
když třeba člověk pozná, jestli to jako, ten rozdíl tam nějaký bude, tak je to jako problém. No. Ale, takže rozhodně to něco chceme využít, ale v tuhle chvíli ještě jenom pracujeme a to bylo možné. Já mám otázku možná tady teďka uh, ze slida, co tam zaznělo, jak funguje v současnosti Twitter bod, jaký máte za ním machine learning, jestli za ním nějaký je. Uh, ještě, ještě jedna otázka, já jsem se teďka věnoval projektoru. <laughs> tak uh, je to ta, ta první. A ke nebudí. Ne, už je stále ale jak funguje Twitter bod, jestli za ním je nějaký machine learning? Jo, Twitter bot momentálně funguje tak, že my interně ve Flower Checkeru máme prostě restový API, na který, na který posíláme své požadavky a ten Twitter bot jenom udělá to, co už jsem říkal na začátku, je napojený přes tweepy knihovnu na celý ten Twitter streaming API, to znamená, pokud vy v tom tweetu řeknete slovo plant nebo flower, tak to znamená, že se to dostane jako kandidát do toho našeho streamu, prožeme se to těma biasovskýma filtrama, prostě naučený na nějakých 20 vzorů, co to jsou otázky na kytku a co to jsou, že se někdo se snaží chlubit elektrárnou power plant, tak to zle je podležá odliš, odlišit. A Potom, když to projde tady tímhle filtrem, tak se to pak pošle na, na apičko té neuronky a to určí a pokud to překoná nějaký threshold, což je myslím 40 až 60 tak se, tak se odpoví buď je to tahle kytka, případně myslím, vypadá to jako takhle kytka. Takhle, takhle se to odpoví a nic více neudělá, ti uživatelé typicky napíšou nám díky a, a jsme hotoví. Tak takhle to funguje. Jo, je to ta stejná neuronka, o kterým mluvil Jirka, akorát je to ta poslední verze. Tak. Tak nějaké další otázky tady z Tak jo, no. Tady. Já bych se ptal úplně na něco jiného, ale když jste na začátku měli tu první verzi, tak jak jste vlastně přišli na to, že to může nějakým způsobem vydávat? Takže byste vlastně měli nějakou množinu těch lidí, kteří něco chtěli poznat a třeba 10% z nich jakoby by za to zaplatilo, tak jak jste brali jako kolik je těch lidí celkově? No, si nepamatuju přesnou metodiku, ale jestli prostě mám pět lidí, jestli mě pět lidí na den, na denně na Twitteru se zeptá na kitku a my jim odpovíme a oni nám poděkují, takhle to sbíráme třeba měsíc, tak to znamená, že prostě nazbíráme nějakých třeba deset lidí za měsíc jenom na tom Twitteru, kteří jsou ochotní nám za to zaplatit. A, ale Twitter nepožívají všichni. Takže to stačí pak pro nás obět nějakým koeficientem, co si z prstu. A, a vidím vám, že, že se to vyplatí, že těch lidí je. Nějaký, a myslím, že nám teda vyšlo jako dvě stovky denně, co, co jako kdyby mají tu potřebu ty kytky určovat a zároveň jsou ochotní za to platit. Což nám odpovídá, že, že má, vlastně v zimě máme desítky, v létě stovky uživatelů, kteří si tu aplikaci stáhnou a posílají nám ty, ty požadavky na určení. Že jako kdyby řádově ten výcud z prstu fungoval. Ok, ty někdo by si chtěl zeptat a... Na čem vám to běží, tady ty věci? Jaký máte hardware k tomu, jo. jak to přistupuje? Tak, uh, běží uh, úplně nejlevnější věc, když si chcete pustit server na internetu, zároveň nedoduší je Digital Ocean. Uh, tam si jedním kliknutím založíte za 5 dolarů měsíčně server, který se prostě rozběhá. Nám už teda ten pěti dolarový nestačí, tak jsme si povýšili zase kliknutím na, na... No už nevím kam, ale prostě máme, nějaký, máme nějaký dražší, nějakou dražší variantu z 20 dolarů za měsíc. A tam běží... Tam běží celá ta webovka a zároveň backendový apičko pro tu naši aplikaci a zároveň ten Twitter bot, ale samotná ta neuronka běží na jiném serveru a komunikuje spolu přes restový API. Takže to není úplně součástí té aplikace. Na no, akon. Ta, ta neuronka, která vás to doma na herní grafice, jako 970, něco, že je úplně to, ta nejlepší. A, a ne, já mám prostě nějakou VPS, když mám nějaký weby, tak jsem tam tu neuronku a u podílu to celkem jako funguje, to celkem v pohodě, jako rychlý. No, te, te, ten, v tuhle chvíli ten provoz není nějak jako by velký, protože na tom. Tak na tom Uh, o těch tweetů ani těch uh, konverzací na tom Facebooku není nějaké jako závratné množství, jako to spíš desítky, možná stovky jako denně, plus ti bota, to, co se určuje, teda, co, co chodí do Flavor Checkru, zméně, jako, myslím, že se tam moc nesejdou dva požadavky v jednu chvíli, takže od 
celkem jako v pohodě běží a i ostatní weby běží pořád v pohodě. A vlastně, co, co to občas trvá několik vteřin, než ta nahorka určí, že ten obrázek se rozseká, a vlastně, jak už Jirka zmiňoval, tak ta neuronka má na stopu 300x300 pixelů, ta kytka má typicky 2 megapixely, takže my to děláme tak, že si ten obrázek rozřežeme na, na dlaždice a narveme jim postupně ty dlaždice a, a ona potom jako kdyby má ty práce mnohem víc, pochopitelně. Ale a, zase zachytíme detaily, které, kdybychom vzali rovnou ten celý snímek a zmenšili ho na 300 na 300 tak ty detaily zaniknou. Tím, že si z toho vyřežeme ty dlaždice, tak je velká šance, že na nějaký z nich budou ty důležité fičury, která který ta neuronka může chytnout. Takže přesně tady tenhle proces to zpomaluje a my si můžeme i přímo regulovat, jak moc chceme, aby to se zpomalovalo a tím pádem zpřesňovalo. Jak se to zkombinuje? Váženě po jaké kombinuje? Otázka byla, jak se to zkombinuje? Jo, to je dneska dobrá otázka, a že ten problém ještě je vlastně o něco složitější, protože my typicky nemáme jenom jednu fotku, ale těch fotek máme třeba víc. A, a... Takže máme víc fotek, u každé máme nějaký tratu pravděpodobnostní rozdělení a máme nějakou tratu confidence. A jako je, je tak jako více ne, já jsem to chtěl dělat nějak jako čistě pravděpodobnostně, což jako, ale pak jsem tam to trochu nějak něco nahekoval, tak aby to fungovalo dobře. Ale jako více mé, jo, prostě se tam jako dá pro nás nějak ty pravděpodobnosti, dá se to jako do, dohromady. Já jsem to v tohle tak jako celkem důležitý. Jakoby po tuto určování, že když máme tři fotky, tak i když třeba jedna je úplně na prd, nebo prostě ta ruka se tam vůbec nechytne, a na jedné je to dobře, a ta druhá to třeba jenom trochu potvrdí, tak nám to pomůže jakoby hrozně moc. A to zase, že máme ty jistoty, tomu tak jako hodně přidává, takže... Ale je, 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 to, je to trochu nahakovaný, takže to taky rozumí věc, co bych se mohla ještě vylepšit. Já bych se rád zeptal, jestli používáte nějaký veřejný databáze fotek, třeba, dejme tomu, z Wikipedie, které jsou správně určené. Uh, no, jo, jak jsme viděli, ten nárůst z dat byl ten poslední verze celkem jakoby velký, a ne všechny z Flutter Checkeru. Uh, jsou jako nějaký akademický prostě datasety a prostě internet je velký místo, kde se povolí spoustu věcí, takže... Já jenom k tomu chci říct, že to je zajímavý etický problém, a protože a co jsem si jistý, že naše konkurence dělá hodně ve velkým, že prostě naskrypuje několik databází a spojí je dohromady a prostě na tom, na tom jede, protože oni na rozdíl od nás nemají ten dataset, který by byl jejich. My jsme určovali vždycky pomocí lidí a máme prostě náš vlastní dataset, můžeme k tomu používat. A ale nikdo, když si takhle něco naskrypujete a použijete na učení, tak to nikdo nemá šanci poznat. Takže uh, fakt ten problém není podle mě právní, ale jenom etický. A my jsme zrovna v Flowchecku strašně etický. Takže s tím, uh, jako by pořád máme problém, ještě jsme úplně nevyřešili, jestli jako používat naskrypovaný data k učení neuronky, kterou pak budeme prodávat. Kdybychom tu službu třeba pak poskytovali zadarmo, tak už mě to přijde v pohodě, ale, ale tím, že bychom na tom takhle vydělávali, tak už už mě to úplně v pohodě nepřijde a pořád to řešíme. Jo, takže etický problém. A ještě nicméně si myslím, že třeba ta naše konkurence jako používá jako nějaké naskrypované věci a myslím si, že to, to máme jako právě velkou výhodu, že máme prostě jako 100 000 fotek, co prošly prostě botanice a určili to a spoustu z nich to bylo jako tým botaniku, který jsme tím spoustu jako společně diskutovali. A navíc ty fotky jsou jako, ne tak květy krásný, prostě květy, a, který si prostě někdo dá jako na web, ale jsou to prostě ty hnusný, rozmazaný fotky, kde jsou různý lidi v tom a takové věci. Takže si myslím, že ta náš data se je celkem jakoby unikátní a to je jakoby jedno z našich konkurenčních výhod. Já se zeptám, když už tedy zmínili tu konkurenci, zaznamenali jste to v nějakém odlivu zákazníků, a ten příchod té konkurence a jak jste se vám povedlo se s tím vyrovnat nebo tomu zamezit a vlastně prodat to, že je to něco exkluzivního? Uh, já to zkusím odpovědět. Uh, ono je, je to jako hodně komplikovaný to vlastně měřit. Protože uh, jako za prvé nemáme ten provoz takový velký, že jsme nějaký ani čas, jako dělat nějaký externalbocky analýzy a ještě tím, že je tam třeba velká ta sezónost té věci a je spousta různých vlivů, co se to promítají, třeba 
Uh, jak měnit, jakože máme novou verzi apky, která vypadá úplně jinak, a že teďka nemáme tu zadarmou verzi, ale jenom tu placenou, a že se objevil nějaký nový konkurent, a ten konkurent zase jakoby, uh, prostě je pryč. Když dělá faktoru jakoby hrozně moc a mám pocit, že se nám to jakoby, uh, těžko vyhodnocuje, nicméně ta konkurence je určitě cítit, ale zatím to nebylo tak, že by měli pocit, že nám stojí na krku. Takže se snažíme nastat na krku i my. Mně se líbily ty meta informace, které jste použili, jako GPS a, a část roku a podobně. A zkoušeli jste si nějaké další meta informace, které by byly k dispozici? Jo, to je z naší věc, která jsem měl skepticky a Andrej mě pořád tlačí do, do toho, že bychom tam mohli nějaké věci udělat, protože v, v té fotce typicky je spousta informací z toho fotáku. A vlastně zná informace, z kterých ho jakoby vyvodit, jak to je třeba jako vzdálený, protože třeba bylo to, jak je to zaostřený. A, takže to je taky jako v nějakém tudu to jakoby zkusit. Ale jsem o tom trošku skeptický. A ještě jedna. Zkoušeli jste třeba mít jednu neuronovou síť jenom na kytky v interiéru, jednu na exteriéru nebo něco podobného, případně nějaký rozhodovací strom, který by vám s tím tím pomohl, který fičuje, jsou třeba důležitější. Uh, ne, uh, my zkoušeli, uh, jo, jako k nápadu, co, co by se dalo vyzkoušet, a díky tady za tenhle, jako je hrozně moc, bohužel to jako naráží na to, že jsme se rozhodli, že to děláme jenom for fun, takže ten, ta časová dotace uh, je, je malá, ale těch směrů je jako hrozně moc. No jeden z těch směrů, který možná teďka padl, nepadlo to rozšířit o nemoci rostlin, to by mohlo být pro hodně zajímavé pro hodně zajímavé pro zahradníky a vaše směrování B2B? Jo, to je samozřejmě zase jeden z nápadů a skutečně... Kdy už to není potřeba. <laughs> Ale teďka zase narážíme na jakoby, kompetence těch našich botaniků. Nám se občas, nás občas někdo zeptá, co to je, jestli, jo, že vyfotí prostě nějaký skvrny na těch listech a ptá se, co, co to jako je, co mám dělat. A Ti naši potanici moc neví a ani, ani jako kdyby se nám, se nám těžko zhání někdo, kdo by se to, na to vložení specializoval. A těch požadavků za stolik není. Fakt, jako kdyby naprostá většina lidí chce jenom určit kytku, tak jsme si prostě produktově řekli, nebudeme to dělat. Ne, není potom taková poptávka, naši potanici se s tím moc neví rady, takže, takže to neděláme obvykle, pokud vložení někdo z nich neví. A tím pádem, že to neděláme ani, ani v tom jako kdyby, human based identifikaci, tak, tak vlastně nemáme ani dataset k tomu, abychom mohli to začít dělat i, i jako kdyby nějak automaticky, protože nemáme, nemáme ty učící data. Jedna z těch nejslivnějších jako kdyby, nápadů, kam, kam s tím spivotovat, s tím startupem, je nemoc si kožní. Vyfotíte si pihu a aplikace vám řekne, jestli máte jít k doktorovi, a, nebo už rovnou na nějakou pohřební službu. <laughs> takže, takže tak. Možná ještě zhruba tu další otázku. Snažili jste se koukat do té neuronky a nějak interpretovat, co se naučila, dívat se na nějaké ty konvoluční mapy uh, a tak dále? To je jedna to je taky hrozně ve Vížlistu. Uh, jsem byl v Lodni na konferenci a měl jsem tam čas věnout těch přednášek, tak jsem to nějak zkoušel. A uh, nevím, jak, uh, jak to ten Google měl takový hrozně krásný obrázky, nějaký ten deep, deep dream nebo něco takového, tak jsem zkoušel něco podobného. A jako nepovedlo se mi z toho vyrazit něco, co bych tady ukázal. Byl z toho jeden takový obrázek něho, jak vypadá trochu jako květina. A nicméně, jo, přišlo že to relativně složitý a zase vzhledem k těm, k těm věcem, co dá všechno, všechno jde zkoušet, tak co zkoušet, tak jsem se k tomu ještě nějak nic nedostal, ale rozhodně by to bylo jako zajímavé, kdyby jsme do toho trochu viděli. Tak je otázka ještě tady pro vás z publika, že bychom se zeptali, pokud ne, tady ještě pojďme do A Aké byly trénovací data při určování konfidence, možná byly nějaké jiné? Jo, to, to je taky dobrá otázka. A, a, měl jsem spoustu různých datasetů. A v zásadě jako největší Data set byl prostě nějaký train set a validation set, na kterým jsem se učil tu hlavní neuronku. 
A pak jsem měl ještě bokem nějaký jiný dataset, který narazil od toho základního, který obsahoval jenom ty kytky, co ta neuronka z nás, tak jsem to učila. Uh, tak uh, ten ještě obsahoval uh, všechny, prostě všechny kytky. To, to znamená to, co ještě neučila ta neuronka. A víceméně se, to by se řečeno, se na tom, tady na tom test, na to testu se prostě pustila ta hlavní neuronka, podívali jsme se na to, jestli to teda dopadlo nebo nedopadlo, a tady na tomhle výsledku jsme jakoby natrénovali tu malou neuronku, jestli je to pochopitelné. Když používáte ty výřezy 300x300, co berete z toho obrázku, hmm. berete to přes nějaký image processing, nebo to fakt jenom jako náhodně vybíráte? Při tom trénování je to víceméně nějaký náhodný výřez, on to není jenom výřez, ono to ještě nějaký, nějaká, jakoby, se to jako zdeformuje, tak aby se vyšel do toho čtverce, a jsou tam jako nějaký, že je to třeba maximálně 60%, no minimálně 60% z toho obrázku, a, ale při tom testu, to jakoby systematicky jako nerozřežujeme to vložené na dlažnice, ale prostě je tam nějaký prostě předpis, že prostě vezmeme střed a levý roh, pravý roh, a oni jsou tam takový velký překryv, jo? tam je to přesně jakoby popsaný, uh, jaký části. Většinou je to nějaký okno, který se takhle prostě třeba uh, jakoby na devět poloh položí, nebo navíc podle toho, jak to nastavíme. Tak. Uh, já bych dal tak poslední dvě otázky a možná bychom mohli potom už networkovat. Uh, tady jste naučili jste se nejdřív hlavní síť a potom konfidenční síť, nebo jste se učili dohromady? Uh, přesně tak, nejdřív jsme naučili hlavní síť a potom na těch výsledcích, co dává ta hlavní síť na novém datasetu, jsme naučili to konfidenční. Možná můžete to slido. Uh, používáte Python jako SPK? Ano. Ne? Ano. ano. Yes. Přidáváte při běhu nějaké nové třídy? Uh, to je věc, na kterou jsem taky nějak tak vždycky myslel, že by jsme to mohli udělat, že by to nebylo složitý, ale hrozně to není implementovaný. Že, jo, bylo by to potřeba vždycky nějak přetrénovat ten konec, což asi není problém, a, ale zatím nebyla ta potřeba. Okay. Uh, o API zadarmo se tady trošičku mluvilo, jestli chcete. My to zaplatí. Ne, tak Flavor Checker jako má nějaký triviální obrat, nemá rozhodně jako zisk takový, aby zaplatil nás, ale má dost zisk na to, aby jsme mohli v pohodě platit nějaké servery a nějaké brigádníky nebo lidi, botaniky a tak, takže to vlastně zaplatí se z toho, se říkám. My jsme se teďka dokonce rozhodli, že budeme dost netriviální, nevím, jestli 20% nakonec, že budeme dávat um, efektivním altruistům prostě pro dobré věci a aby, aby se to nějak ty peníze využili, co vyděláváme, když už jako doby, my si je nebereme do kapsy, ale jsou firemní. A to, aby chceme ponouknout zadarmo, my zase prostě, protože to děláme od toho srdíčka a <laughs> aby, aby lidi prostě znali, jako, znali digitky a nemuseli za to platit, jo? Jo, proto jsme to dělali, to byl jako ten, uh, ten záměr na začátku. Na no poslední taková tu zásadní otázka. Třídy, které určuje neuronka. Co jsou třídy? Třídy, dobrá otázka. Třídy jsou druhy těch kytek. To znamená, že růže, tulipa a tak dále, tak dále, tak dále. Super, tak jo. Díky moc, ještě jednou.